السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اذا بشر احدہم بالانثا ظل وجهه مصبدا وهو کذیم یتوار من القوم من سوء ما بشر به آیمسکہ علاہو نن ام یدسہ فی التراب شمانی تے دارسک منڈولی پرشنشہ اللہ اور جنہ شانتی عبدی نحک اللہ رسول روپر صلی اللہ علیہ وسلم آمرا حلال حالا میر بیدھانے ناری دیر اسلامی پوشک بیہن باڑی تھے کہ بیر ہو اور اوپرے گروت پرنا آلو چنہ شن چھلم آمرا یہ آنگ شالو چنہ کر چھی जे एक समय नारी के मूल्यायन हतो ना एकम्र रसुल सल्लामी नारी के यथाथ मूल्यायन कर अल्लाह तला नारी के मूल्यायन करते नबी मुहम्मद सल्लाह अली सल्लम हूबाहूतर वास्तवयन कर जति के देखिए जे नारी के क्यों मूल्यायन करते हैं नारी के मूल्यायन हतो ना ये जी देखते चाह ताहले कुरान मजीदे ये आयत टी जो दिया हमरा अंतु तो अनुभव करे बुझी ताहले बुझते पर बो जे नारी देर अवस्था की चिलो अमरा तार इस पोस्ट नक्शटा बुझते पर बो अल्लाहु ताला बोलचें ये व इधा बुशरा हदो हम बिल उंगा ज़ल्ला वज़हो हु मुस्पद दम व हु कदीम जोखुन बाला हो तो पीता के जे तुम्हार मुलीन है ये जितो, देखे मुने होते जनो बीस पान करे छे, शामनी तो दर्शक मंडली, मैं जान मु निये छे, एक कथा पीते सुनते वेले मुक भारी है जितो, एकुन की सेदिन फिर आसे नी, मानुष तो एकुन ये भी नीते छेले में कम निच्छे, एर परे हो, जेटा नीते चाच्चे सिटे छेले, मैं नी बिना, मैं एकुन मानुष ताहले हवार साथे साथी तारना में एक टा डीपीएस खुलते हमें ताके विवाह दौर जन्नो पौषो पर जन करते होंगे नाना चिंते इडे हल्ल जाहिलियत इस समय वही समय जे समय नारी दिल के मूल्य इनको रहो तो ना अल्लाह ताला बोल चुन या तवारा मिनल काओ में मिन सुई माँ बुशरा बही पीते मानुष समझे जेतो न शोमने तो दर्शक मंडली देखूँ तो की भावे नक्शा अल्लाह ताला उल्लेख करें चिन जाहलियत रिजुगर जे जुगे नारी के मूल्य इनको रहो तो ना आयुम्से को आला होनीं अम्यदुस्सो हो फिर तोराब पिते चिंते करतो की कोरी अपोमन अवस्थाई में रेखे दिवो ना माटी ते पुते दिवो अल्लाहु सुमत नाउसबिल्लाहिंजाले � जो दी माटी ते पूते दी बालाई चलेगा लो, समस्ये चलेगा लो, आर जो दे रेखे दी तले आपोमान सुनिश्चित की करे, अमरा एकोन बुस्ते टक खूब भालो बुस्ते वारी, एक टा मैं जन्मनिले देखा जावे जे ससुर राग करछे, सासुरी राग करछे, सामी राग करछे, शोभार मोक जनो कालो, शोभाई जनो बोह माँ के घिरने करे, ताहल तो आपना रिश्तेरी नीचे थे कि ये टे पोत अबलम्बन करतो, नारी रे ये पोत अबलम्बन करतो, किंतु ये टे आल्ला रहते, क्यों तो नीचे थे कि इच्छा करे टे किचु करते बार पे ना, शोमनी तो दर्शक मंडली, देखूं ना आया ते की भावे नक्शा उल्लिख करा है चे, नारी देर अबुमान ना करर, एक जन पीते तार पांच जन मानुष बोल बे तुम्हारे में के ये भावे देख लाम ओपो मानेर बेपर हटा देख दिन सुना जावे में बेर है चलेगे छे ओपो मानेर बेपर विवाह दौर समाते जामाई पांच लाख दस लाख पांच दस लाख टका जाए बे कोथा ही शंगर हो एक टा बोझा है जावे समस्ये ओपो मानेर बेपर मानुष बोल बे तुम्हारे में बाजारे नौ मैं जो दी इस्लाम मैंने ना चले ताहले समझते जी कोतो एक अंधा जी ठीक समझते जो अनेक 
এই কথা যে ঠিক একেবারে গোটা বাড়িতে বিপদের সমস্যাতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে জর্জরিত হয়ে যাবে যদি শরীয়ত না মেনে চলে তাহলে একে তো ওই বাড়িতে গজব নাজেল হবে একে তো পিতার হবে জাহান নাম একে তো মায়ের হবে জাহান নাম একে তো ওই বাড়িতে অন্যায় হতে থাকবে সব সময় যত পুরুষ তাকে দেখবে তত পাপ হবে যত পাপ তার হবে তত পাপ পিতার হবে কেননা রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে প্রত্যেক মানুষ যে ভুল পথে দাওয়ার দেয় ওতে যা অন্যায় হয় সমস্ত অন্যায় যে চালু করে তার হয় তো মেয়ে আপনার এই মেয়ের মাধ্যম দিয়ে যত পাপ হবে সমস্ত পাপ আপনার হবে আমরা যদি ধরে নি যে একজন মেয়েকে দশ হাজার মানুষ দেখেছে তাহলে দশ হাজার মানুষে যা পাপ করেছে আপনার মেয়ে একাই তা করেছে আর দশ হাজার মানুষে যে পাপ করেছে আপনি একাই তা করেছেন তিনজন সমান দশ হাজার মানুষ যে পাপ করেছে আপনি সে পাপ করেছেন আপনার মেয়ে সে পাপ করেছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসলেই জন্ম দিলেই পিতে হওয়া যায় না দুধ পান করাতে পারলেই মা হওয়া যায় না প্রসাব করাতে পারলেই মা হওয়া যায় না মায়ের দায়িত্ব পালন করলে মা হওয়া যায় আর মা হয়ে দায়িত্ব পালন করলেই একটা মেয়ে জন্ম নিলে মাথায় কোন প্রকার সমস্যা আসবে না মেয়ে বড় হবে ইসলাম মেনে স্কুল কলেজে যাবে পড়াশোনা করবে কোন প্রকার সমস্যা থাকবে না কেউ তাকে উত্যক্ত করলো ইফটিজিং করলো এ কথা শুনতে হবে না কোনো মানুষ এসে বলবে না তোমার মেয়েকে এভাবে দেখলাম কেউ এসে বলবে না তোমার মেয়ে বের হয়ে গেছে এটা ভাবা লাগবে না মেয়ে যদি ইসলামী পোশাকে বাইরে যায় তাহলে বিবাহের প্রস্তাবের শেষ থাকবে না যৌতুক লাগবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জাহেলিয়াত ফিরে এসেছে যে জাহেলিয়াতের যুগে নারীকে মূল্যায়ন করা হতো না সেই যুগ আবার ফিরে এসেছে নারী নিজেই তাদের মূল্যায়নকে হারিয়ে দিয়েছে শুনুন বাস্তব নকশা আপনাদেরকে শোনাই নারীদেরকে মূল্যায়ন করা হতো না তাই সুবনা আয়েজ বলছেন যে আমি রাসুলের নিকটে এসে বললাম আল্লাহর নবী আমি আমার বেশ কয়েকজন মেয়েকে জীবিত মাটিতে পুঁতে দিয়েছি আল্লাহ অবশ্য অন্য একটা বর্ণনা আছে সূত্র দুর্বল কিন্তু সেখানে দশ জন মেয়ের কথা বলা হয়েছে এখানে শব্দটা বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে বলছে আল্লাহ রসুল আমি আমার বেশ কয়েকজন মেয়েকে জীবিত মাটিতে পুঁতে দিয়েছি পরিস্থিতি কত জটিল হলে পরিস্থিতি কত কঠিন হলে মানুষ তার মেয়েকে জীবিত পুঁতে দিতে পারে সেই পরিস্থিতির নাম জাহেলিয়াত যে জাহেলিয়াত এখন এখন মানুষ উন্নতির যুগে তার স্ত্রীর পেটেই মেয়েকে নষ্ট করে দিচ্ছে যখন জানতে পারছে যে মেয়ে জন্ম নেবে তখন মেয়ে যেন দুনিয়াতে না আসে তার আগেই পথ অবলম্বন করছে তাহলে কি সেই জাহেলিয়াত এখন ফিরে আসেনি তাহলে কি সে সময় ফিরে আসেনি যে সময় নারীকে মূল্যায়ন করা হতো না এখনো তাই মূল্যায়ন করা হয় না নারী বুঝে না রাস্তাঘাটে নেমে সম অধিকার দাবি করে কোনো দিন নিজের মান রক্ষা হবে না অসম্ভব বহুল পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে কোনো দিন এই নারী তার মান রক্ষা করতে পারে না অসম্ভব আল্লাহ তালা যে সম্মান দিয়েছেন আল্লাহ রাসুল যে পদ্ধতি দিয়েছেন সেই পদ্ধতি সে সম্মান গ্রহণ করতে হলে আল্লাহ যেটা বলেছেন সেটাই গ্রহণ করতে হবে নিশ্চয়ই যারা শিক্ষিত মানুষ তারাই উপদেশ গ্রহণ করে আল্লাহ যেটা বলেছেন নবী যেটা বলেছেন সেটা গ্রহণ করলে নারী তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে তাছাড়া পারে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী তাদের দ্বারা বাড়িতে কাজ হয় তারা স্বামীকে পরামর্শ দিতে পারে সে তার বাড়িকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখবে এবং তার দ্বারা একটার পর একটা সন্তান জন্ম নিবে ধারাবাহিকতা টিকে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত এই জন্য তো আল্লাহ তালা নারীকে রেখেছেন নারীকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু শুধুমাত্র যে ভোগের জন্য আল্লাহ তালা নারীকে সৃষ্টি করেছেন এটা কখন হতে পারে না এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সেই সময় নারীকে মূল্যায়ন করা হতো না আমরা জানি ইহুদি খ্রিস্টানরা নারীকে মূল্যায়ন এখনো করে না যারা হিন্দু সমাজে তারাও করে না আমরা জানি যে হিন্দু মেয়ে পিতার সম্পদ পায় না আমাদের সবার জানা আছে অথচ আল্লাহ তালা একেবারে সুন্দরভাবে কঠোরভাবে বিধান করে দিয়েছেন যে নারী পাবে এক ভাগ আর পুরুষ পাবে দুই ভাগ ভাই পাবে দুই ভাগ আর বোন পাবে এক ভাগ সমন্বিত দর্শক মণ্ডলী আপনারা যদি মনে করেন যে তাহলে এটিকে ইনসাফ হলো যে মেয়ে হলো এক ভাগ আর ছেলে হলো দুই ভাগ জি এটা ইনসাফ আপনারা জিনিসটা হয়তো বা খেয়াল করেননি যদি 
বিষয়টা আমরা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে চেষ্টা করি তাহলে এটা দেখা যাবে ইনসাফ আছে বেইনসাফ নয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা সংক্ষিপ্ত বিরতির জন্য যাচ্ছি আমরা বিরতির পরে ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখব আসসালামু আলাইকুম श्रृंखलारृशाली सब आलोचना चले आसते इस्लाम I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam. The illustrious son of the world famous narrator of Islam, Dr. Zakir Naik. Ek kam Abraham duta naste. Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai. Nahi hai, nahi hai, zara bhi nahi hai. Motivating towards the true path. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ peace be upon him. Science without religion is lame and religion without science is blind. with his thrilling words and inspirational temperament demanding dowry from the would be bride is completely prohibited in islam prophet muhammad peace be upon him the one endowed with knowledge and wisdom i am proud to be a fundamentalist muslim dekho kishor taroka proti bryospotibar rat 7:30 ta apuno samprachar sokal 9:30 ta bangladesh e peace tv banglay marriage or divorce what's islamic ruling nikah solution or problem heaven or hell uh, there is a misconception you choose beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik in better half or bitter half poroborti onushthan peace tv banglay assalamu alaikum wa rahmatullah shomonito darshok mondoli আমরা আপনাদের স্বাগতম জানাই সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী দেখুন অমুসলিমদের গতিনীতি আজ অমুসলিম মেয়ে পিতার জমি জায়গা অর্থ সম্পদ পায় না আরও একটা নংরা অপছন্দ বরবার প্রথা ছিল যেটা রাজা রামমোহন রায়ের প্রস্তাবে লর্ড ডায়াল হোসি তুলে দিয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে স্বামী মারা গেলে একজন জীবিত স্ত্রীকে স্বামীর সাথে জ্বলে যেতে হবে এটা কোনো বিধান হলো তাহলে তারা নারীদের সাথে কত অন্যায় করত কত নংরা আচরণ করত অথচ আল্লাহ তালা তার বিধানকে যথাযথভাবে উল্লেখ করে দিয়েছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রাজার রাম মোহন রায়ের বিবরণে এসেছে ও একবার বাইরে গেছে গিয়ে দেখছে যে এক জায়গাতে কাঠ সাজানো কিছু কাঠ সাজানো তারপরে তার স্বামীকে রেখেছে তার স্বামীর পাশে তার জীবিত স্ত্রীকে রেখে দিয়ে ওপরে কাঠ রেখে দিয়েছে তারপর আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবার যখন দাদা করে আগুনটা জ্বলে উঠেছে তখন চতুর্দিক থেকে ওই খড়ি দিয়ে মারতে আরম্ভ করেছে আগুন জ্বলার সাথে সাথে মেয়ে চিৎকার করে উঠেছে কেননা লোকটা তো মারা গেছে মেয়ে তো জীবিত তখন তারা বলছে যে এ মরে গিয়ে ভূত হয়ে গেছে এইভাবে চতুর্দিকে বলে তাকে মারতে লাগলো এই দৃশ্য দেখে রাজা রামমোহন রায় খুব কঠিন মনে করলে না একটা বিধান এরকম হতে পারে না এইভাবে একজন স্ত্রীকে স্বামীর সাথে সতীদাহ প্রথা হিসেবে জ্বলে যেতে হবে এর চেয়ে নোংরা অপছন্দ একটা নীতি হতে পারে না এই প্রস্তাব লর্ড ডায়াল হোসিকে দিলে যে প্রস্তাব পেয়ে এটাকে তুলে দিল এটা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না এত বড় অপছন্দ নীতি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী ইহুদি খ্রিস্টান নারীদেরকে মূল্যায়ন করেনি আজও করে না 
বৃদ্ধ পিতামা তাকে তারা আশ্রমাগারে নিয়ে যায় ছেলের সেবায় রাখে না কোথায় ছেলে সব অবৈধ সন্তান জন্ম নিয়েছে মাও নেই বাপও নেই কারো ছেলেও নেই মেয়ে নেই এমনিতে পৃথিবী চলছে এটা হয় দেখুন তারা নারীদেরকে মূল্যায়ন করেনি আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন ইহুদি খ্রিস্টানেরা এমন নীতিগতির মানুষ তাদের স্ত্রীরা যদি ঋতুবতী হতো তাহলে একেবারে তারা তাদেরকে বিছনা থেকে পৃথক করে দিত বিছনায় রাখত না বিছনায় নিত না বিছনা থেকে দূর করে দিত এবং তারা বলত যে এরা একেবারে অপছন্দ হয়ে গেছে নোংরা হয়ে গেছে গান্দা হয়ে গেছে বিছনা নষ্ট হয়ে যাবে এই বলে তারা ছিচি করে তাদের স্ত্রীদেরকে দূরে সরে রাখত বিছনায় থাকতে দিত না এবং তাদের সাথে খাওয়া পান করার কাজ করত না লামিও কে লোহা তাদের সাথে খেত না তাহলে ভাবুন তো দেখুন তো পরিবেশটা কত অপছন্দ একজন স্ত্রী এ কারণে তার স্বামীর সাথে খেতে পাবে না থাকতে পাবে না বসতে পাবে না ওই বিছানে শুইতে পাবে না ওই বিছানে একটু বসতে পাবে না এর চেয়ে আর অপছন্দ নোংরা নীতি হতে পারে এর চেয়ে নারীকে অবমাননা করার কোনো পদ্ধতি হতে পারে দেখুন পাল্টা রাসুলের পদ্ধতি বলছেন যে আমি গিলাসে পানি পান করতাম এরপর আমি পাত্র রাসুলের হাতে দিতাম ফায়াজাও ফা হু ফিমাও যে ফি তিনি গিলাসের ওখানেই মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন যেখানে আমি মুখ লাগিয়ে পানি পান করেছি অনাহাইজ তখন আমি ঋতুবতী হাদিস বোখারে মুসলিমের সম্মানিত দর্শক মন্ডলী যে জাতি এখনই তার স্ত্রীকে ঋতুবতী হওয়ার কারণে বিছানে নেয় না একসাথে খায় না তার সাথে উঠা বসা করে না সেই জাতি আর ইসলাম মুসলমানের মধ্যে কত পার্থক্য হতে পারে এটা কে বুঝবে এটা কে মূল্যায়ন করবে আয়সরাজিয়াল্লাহ তালানা বলছেন আল্লাহর নবী আমি যেখানে গিলাসে মুখ লাগিয়ে পানি পান করলাম সেখানেই তিনি মুখ লাগিয়ে পানি পান করলেন তখন আমি ঋতুবতী দেখেন তো আয়সরাজি আল্লাহ বলছেন ও আতাররা কোলার কা আমি কোনো গোস্ত দাঁতে ছিঁড়ে চিবিয়ে খেতাম সুমাও না বেল হো এরপরে গোস্তের টুকরা আল্লাহ রসুলের হাতে দিতাম আল্লাহ রসুল গোস্তের টুকরা নিয়ে ওখানেই মুখ লাগিয়ে তিনি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেতেন যেখানে আমি মুখ লাগিয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেয়েছি অনাহাইজ তখন আমি ঋতুবতী সমানিত দর্শক মন্ডলী অমুসলিম জাতি ইহুদি খ্রিস্টান জাতি স্ত্রী ঋতুবতী হলে তাকে বিছনায় স্পর্শ করতে দেবে না তার সাথে খাবে না উম্ম সালাম রাজি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন যে একটা চাদরের অর্ধেক আমি গায়ে দিয়ে আছি আর অর্ধেক আল্লাহ রসুল গায়ে দিয়ে আছেন আল্লাহ রসুলের গায়ে অর্ধেক আছে তখন আমি ঋতুবতী হাদিস বোখারি মুসলিমের আমরা জাতিকে কি দিয়ে বুঝাতে পারি যে আল্লাহর নবী কিভাবে নারীদেরকে মূল্যায়ন করেছেন আল্লাহ তালা ওই জাহিলিয়তের যুগ থেকে নারীদেরকে বাঁচানোর জন্য কি কলকৌশল দিয়েছেন সমন্বিত দর্শক মণ্ডলী আমরা যদি জাতিকে এটা বুঝাতে পারতাম তাহলে আজকে নারী ভুল বুঝে নিজেকে মাঠে নামাতো না নারী কত দামি বস্তু কত সম্মানী বস্তু কত আদরের বস্তু কত ঘেরে রাখা মূল্যায়ন কর বস্তু তারা কেন মাঠে তারা কেন ঘাটে তারা কেন অফিস আদালতে তারা কেন ব্যাংকে তারা কেন এখানে উপার্জনের দায়িত্ব আল্লাহ তাদের হাতে দেননি দেশ চালানোর দায়িত্ব আল্লাহ তাদের হাতে দেননি সমাজ পরিচালনা করার দায়িত্ব আল্লাহ তাদের হাতে দেননি তারা স্বামীর পাশে বসে স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে স্বামীকে খুশি করবে এই জন্য আল্লাহ তালা নারীকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন যে অমিন আল্লাহ তালা বলছেন যে তার এটা একটা নিদর্শন যে তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছে কেন লেতাস কোন এলাই হ্যাঁ তোমরা যেন সেখানে শান্তি তৃপ্তি পেতে পারো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী স্ত্রী হচ্ছে শান্তির তৃপ্তি দেওয়ার বস্তু এ কথা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা দুইজনের মধ্যে এমন একটা ভালোবাসা ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছেন এমন একটা প্রেম প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেটা আর কারো মধ্যে হবে না পিতা শ্রদ্ধার যোগ্য তবে এরকম নয় মাতা শ্রদ্ধার যোগ্য তবে এরকম নয় স্বামী স্ত্রী যত কাছাকাছি মানুষ পৃথিবীতে আর কোনো মানুষ তত কাছাকাছি নয় এ আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে একমাত্র 
স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য স্বামীকে খুশি করার জন্য স্বামীকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা নারীকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ তালা বলছেন যে নেসাউকুম হাসুল্লাকুম ফাতু হারসাকুম আন্না সে তুম তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ক্ষেত তোমরা তোমাদের খেতে আসো তোমাদের ইচ্ছে মতো তোমাদের আসতে কোনো বাধা নেই বিঘ্ন নেই তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো তোমাদের স্ত্রীদের নিকটে আসো তোমাদের শান্তি দেওয়ার জন্য তোমাদের তৃপ্তি দেওয়ার জন্য তোমাদের স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা বুঝতে পারি নারীদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে আদম আলাহ ইসাল্লামকে সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ তালা বুঝতে পারছিলেন জানছিলেন আদমের সমস্যা এই কারণেই তিনি হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ তালার এলমে আগে থেকেই ছিল যে আদম একাই থাকতে পারবে না আদমের আর একজন সাথীর প্রয়োজন এই জন্য আল্লাহ তালা মা হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন আদমকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য শান্তি দেওয়ার জন্য তৃপ্তি দেওয়ার জন্য সুবিধা মতো যেন সাংসারিক কাজ করতে পারে এই জন্য আল্লাহর নবী গারে হীরা থেকে বাড়িতে ঢুকে খাদিজাকে বলছেন জাম্মে লোনি জাম্মে লোনি জাম্মে লোনি তুমি আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো তারপরে আমার যে কি হয় এ কথা তিনি যখন বললেন তখন খাদিজা বললেন না আপনার কোনো কিছু হবে না তাহলে স্ত্রী হচ্ছে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সারাদিন স্বামী বাইরে থাকবে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতেই পারে সেই দুশ্চিন্তে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলে স্ত্রী তাকে সান্ত্বনা দিবে কোনো চিন্তা করবেন না কোনো সমস্যা নেই আদর করে পাশে বসবে যা কিছু প্রয়োজন সেটা মুখে তুলে দিবে খাওয়ার তুলে দিবে এবং খুব আসক্ত হয়ে নারী সুলভ আচরণে স্বামীর কাছে যাবে তাহলে বুঝতে পারবে যে আল্লাহ তালা নারীকে কেন সৃষ্টি করেছেন আবহাওয়া যে আল্লাহ তালা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম বলেছেন তোমাদের জন্য অবিবাহিতা মেয়ে জরুরি আলাইকুম আল বিক্র তোমরা অবিবাহিতা মেয়েকে বিবাহ করো কেন আজাব আফুয়াহান তাদের মুখ হলো মিঠে ও আন্তাক আরহামান তারা বেশি সন্তান নিতে পারে ও আরজাবিল এসিরে অল্পতে সন্তুষ্ট হয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহর নবী বলছেন যে তোমরা কুমারী মেয়েকে বিবাহ করো ওদের কাছে তিনটে স্বাদ আছে একটা স্বাদ হলো তাদের মুখ মিঠে আল্লাহ তাদেরকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন তারা অন্যের স্বামীর সাথে ঘরে নি কাজে তার মুক্তিতে নয় অন্য বন্ধুর সাথে চলে তারা স্বামীকে বুঝে নি কাজে তাদের মুখ মিঠে দুই অন্তা কার হ্যামান সন্তান বেশি হবে সন্তান বেশি হওয়া আল্লাহর ইচ্ছে তিন ওয়ারেজা বিল এসিরে অল্পতে খুশি হবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী যদি আপনি বিবাহ করেন এমন নারী যে বন্ধুর কাছে কিছু পেজ দুলা ভাইয়ের কাছে কিছু পেয়েছে তাহলে পুরুষ কি জিনিস সেটাও জানে আর তাদের কাছ থেকে বেশি বেশি পাওয়া যায় সেটাও জানে এখন যদি আপনার জিনিস অল্প হয়ে যায় তাহলে ভালোবাসা কেটে যেতে পারে ভেঙে যেতে পারে এই জন্য আল্লাহ রসুল এ কথা বলছেন আল্লাহ রসুলের স্ত্রী অনেক বিবাহিতা প্রায় সবাই একজন ব্যতীত বিবাহিতা মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না এ কথা তিনি বলেননি তিনি স্ত্রী কি জিনিস তারা যে কি স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে পারে তৃপ্তি দিতে পারে এই কথাটাই বোঝানোর জন্য এ কথা তিনি বললেন একথা জাবের বলছেন যে আমরা যুদ্ধের মাঠ থেকে আসছিলাম আল্লাহ রসুল বললেন যে তোমরা এখানে সবাই অবতরণ করো তা আমরা ওখানে অবতরণ করার সময় আমি বললাম আল্লাহ রসুল আমি নতুন বিবাহ করেছি আমাকে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক তখন আল্লাহ রসুল বলছেন যে বিক্রান সাইদ তুমি তালাক প্রাপ্ত মেয়েকে বিবাহ করেছো না কুমারী মেয়েকে বিবাহ করেছো তো জাবের বলছেন যে আমি তালাক প্রাপ্ত মেয়েকে বিবাহ করেছি তো রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন আরে তুমি অবিবাহিতা মেয়েকে কেন বিবাহ করলে না তুমি তার সাথে খেলতে আরো তোমার সাথে খেলতো বিবাহিতা মেয়ে তালাক প্রাপ্ত মেয়েকে বিবাহ করলে খেলা যায় না এমনটা কথা নয় খেলা যায় এই জন্য আপনাদেরকে বলবো বিষয়টি একটু ভাবার জন্য আল্লাহ রসুলকে তখন জাবের উত্তরে বললেন যে আমার ছোট ছোট বোন ভাই রেখে আমার পিতা মারা গেছেন এই জন্য আমি এটা করেছি আচ্ছা ঠিক আছে ভালো করেছ তো আল্লাহ রসুল বললেন ঠিক আছে তোমরা একটু পরে যাও যাতে করে তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে তোমাদেরকে শান্তি দিতে পারে তোমাদেরকে তৃপ্তি দিতে পারে বোখারি মুসলিমের হাদিসের সে সংসে আল্লাহ রসুল বলছেন লেখাই তামতা সে তা সাহে দুল মাইবা তুমি একটু দেরি করে যাও যাতে করে তোমার স্ত্রী তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তৃপ্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী নারীদের জন্য এটাই উচিত যে স্বামীর জন্য সে যে খুঁজে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তৃপ্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকবে এটা নারীদের জন্য উচিত সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী নারীকে কোনো জাতি মূল্যায়ন করেনি একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একমাত্র ইসলাম নারীকে মূল্যায়ন করেছে অতএব নারী সমধিকার দাবিতে মাঠে নামা এটা তার বুঝের ভুল এই পথে তার ধ্বংস আসবে তার কল্যাণ আসবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী 
আমরা শ্রোতাকে বলতে চাই বিষয়টি বুঝে আল্লাহ রাসুলের নীতিকে মূল্যায়ন করে জান্নাত পর প্রাণ পণে চেষ্টা করি জাহান নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান शाहिद खान मदन अब्दुल रजाक बिन यूसुफ डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद जकरिया जहांगीर आलम कैमन छोल्लाम कथा एवं क्ज हादीर इतिवृत्ति विश्वमय क्रम विकाश कल रत आठटाए पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाएंगे पीस टी बांगल्ला